സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നാലു പേർ കൂടി മരിച്ചു ഒരാളെ കാണാതായി ഇതോടെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി പതിനെട്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരെ കൂടി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ഇതോടെ ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം പതിനേഴായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കുടുംബങ്ങളിലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്താകെ രണ്ട് വീടുകൾ പൂർണമായും മുപ്പത്തിനാല് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വ്യാഴാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് തുടരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സീസണിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമായി മഴ കുറവ് സീസണിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം മഴ പെയ്ത സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മില്ലി ലിറ്റർ മഴ ഇവിടെ പെയ്തു കാലവർഷ സീസണിൽ ഇന്നലെ വരെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് മഴക്കുറവിൽ ഡൽഹിക്കാണ് ആദ്യ സ്ഥാനം മണിപ്പൂർ ഗുജറാത്ത് ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും തൊട്ടു പിന്നാലെയുണ്ട് കേരളം ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാനും ദിവസമായി മൺസൂൺ ശക്തമായത് കേരളത്തിൽ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ എറണാകുളത്ത് മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ് ഒരാൾ മരിക്കുകയും കണ്ണൂരിൽ ജീപ്പ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒരാളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു കൊല്ലത്ത് വള്ളം തകർന്ന് കടലിൽ കാണാതായ മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കണ്ടെത്തി കിടങ്ങൂരിൽ കാവാലിപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്ന് മീനച്ചിലാറ്റിൽ കാണാതായ ചെറുപ്പുങ്കൽ കളപ്പുരയ്ക്കൽ മനീഷിന്റെ മൃതദേഹം പുന്നത്തുറ പള്ളിക്കര കടവിൽ കണ്ടെത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കോട്ടയം നഗരസഭയിലെയും ആർപ്പുക്കര അയ്മനം തിരുവാർപ്പ് കുമരകം പഞ്ചായത്തുകളിലെയും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെയും ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിൽ അറിയിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ മാഹിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച വരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് സംസ്ഥാന തീരത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഴക്കെടുതി തുടരുകയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ കടലാക്രമണ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ കാട്ടൂരിലും ആറാട്ടുപുഴയിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ അമ്പത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ ക്യാമ്പിലുണ്ട് അതേസമയം വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഡാമുകളിലും അതിവേഗം വെള്ളം നിറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഈ മഴ വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ